Hoy sí me escuchan, right? Hi, good evening. Good evening, good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello, hi, hi Oscar. Hello, Sarita. Hello, Michelle. Lisette, we got Basilio, we got Anajansi, we got uh, Stephanie, we got Karen, Idalma, Silvia, we got Cecilia, we got Karen. So welcome. Hi, Silvia. Okay, so thank you for joining. Mm -hmm. Ya escucha bien, Oscar. Now you can hear better, Oscar. Ahora sí escucha. No. Let's see. Uh, wait. Can you hear me now better? Can you hear me now? Can you hear me? ¿Me escuchan hoy, chicos? Can you hear me? Very yes. good. Yes. yes. Excellent. Yes. Very good. So, how are you today? How are you? ¿Cómo están? How are you today? I fine, thank you. And you? I'm fine. I'm doing great. Thank you, Sarita. And actually, I'm a little bit, um, you know, I'm a little bit busy with so many things. Un poquito ocupada. Pues la verdad que sí toca hacer muchas cosas durante el día, but I'm very happy to see you. Estoy contenta de verlos. Y pues que dice Oscar, teacher, se escucha como en 40. Probablemente es la señal, eh, Oscar. Probablemente eh, cuando nosotros tenemos bad, bad internet connection, escuchamos así a la otra persona o pueda que sea yo, no sé, ¿verdad? Eh, so thank you. Well, actually, yes, I'm very happy to see you, ¿verdad? Ahí tenemos a Rosa, Sarah, Zaira, and Jimmy. So welcome, guys. Let me see. I'm going to share my screen, okay? I'm going to share my screen. Just give me one moment. Let's see. Okay, guys, una pregunta. Eh, eh, ¿Estuvieron trabajando en la plataforma? ¿Trabajaron en la plataforma? Do you work in the platform? Okay, very good. And do you have questions about, about the platform? ¿Preguntas acerca de la plataforma, chicos? Uh, sí, bueno, en mi caso ya hice, ya terminé la lección 3 y el examen, este, ¿puedo continuar o este sería la otra semana? Bueno, en este caso ahorita no hay problema, usted puede continuar si usted lo desea, ¿verdad? Eh, al contrario, es, es, está bien que usted quiera adelantar, no hay ningún problema, solamente vaya guardando las dudas, ¿verdad?, eh, de repente, por ejemplo, mire, teacher, yo tengo esta duda en este ejercicio. Yo sé que no estamos a, aquí en, el, en la sección 4, por ejemplo, pero tengo esta pregunta. Entonces usted la trae acá y yo la resuelvo con mucho gusto. Eso quiere decir que ya los otros, si tienen la misma duda, entonces eh, van a saber qué hacer. Así que no se preocupe, usted puede continuar, usted puede adelantar, ¿verdad? Y nada más apunte, ahí apunte alguna duda que tenga. Y ya se la trae para acá. Lo que vamos a estar haciendo es que cuando tengan dudas, porque a veces en el, en el, en el, durante el día se me hace difícil ir directamente al sitio, es que usted apunta la duda y luego desde acá nos metemos al, al ¿cómo le puedo decir? Nos metemos a la plataforma y desde acá vamos a, a, a ver qué podemos hacer, ¿ok? Deme un momento que creo que estoy notando lo que me dice Oscar. Permítame. Give me one moment. Give me one moment. Let me see. I'm just going to close some of the things from here and I will let you know. No, I oh, will. Ah, ok, muy bien, Oscar, qué bien que ya, ya arregló el, 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 la situación. Just let me check something here very quickly, just in case if it is my connection. Ok, what about the rest? ¿Me escuchan bien los demás? ¿O ven alguna interferencia? No. Ok, no. Yeah. very good. Yes, dice, ok. Espero que se vaya mejorando poco a poco. Vaya, chicos. So, this is session number six. Session number six. The, today is October 20th, right? Today is October, October 20th. 
and we're going to start working with um, you know some of the questions okay I would like to know if you have questions from, from the platform acuérdense que dijimos que ustedes iban a empezar a trabajar de el examen y que durante esta semana ustedes iban a traer las dudas ya el jueves perdón en las secciones 1, 2 and 3 si no las han terminado ya el jueves eh, van a traer ustedes las dudas específicas del, del, del examen o del midterm test y aquí lo vamos a contestar, ¿ok? Así que, do you have any question? No importa cuál la pregunta que sea, no importa, pero I would like to know if you have questions. Acuérdense que de eso se trata esta sesión, ¿verdad? De contestar sus preguntas, para eso es esta clase. Raise your hand if you have a question. Raise your hand. Ok, Oscar. He says that he restarted the laptop. Okay. It seems that we don't have questions yet. Do not worry, okay? So yesterday, yesterday, um, ayer, verdad? Yesterday we were working with exercises of verb B, right? We were talking about exercises of verb B. Y si se fijan, ¿qué fue, qué fue lo que aprendimos ayer? Ayer estuvo, estuvo bien bonito. Me gustó bastante la clase de ayer, de hecho. Eh, We learned a lot of things, ¿verdad? Y ahí es donde queda demostrado que aprendemos de nuestros errores, right? So we learned a lot of things and we learned about the, the elements, right? We learned about the elements of the verb be, right? Dijimos que también el verbo tuviera es caprichoso, right? Es bien caprichoso, es bien independiente. ¿Por qué? Because he can, um, you know, be uh, in an affirmative way. He can be in a negative form or in a question, ¿verdad? So, como es independiente y como es caprichoso, el solito puede hacer todo. Más adelante vamos a ver, por supuesto no ahorita, ¿verdad? Van, van a ver un poquito sobre el presente simple con otros verbos, pero este es el presente simple con verb to be. Y me alegra mucho que la mayoría ya lo esté manejando porque eso es, pues eso es una base, ¿verdad? Si usted me pregunta, teacher, ¿y, y para usted qué sería más difícil? Present, eh, present tenses, past tenses, or eh, future tenses. Yo diría que present tenses, ¿verdad? Porque son una base. Si nosotros no pulimos y no, pues no vamos como mejorando, ¿verdad? En, en el verb to be present simple y en, los, en el present simple de otros verbos. Entonces vamos a ir como acarreando, chicos. Es como que si a mí un tema no me quedó claro en inglés, es como que yo agarre una bolsa. ¿Verdad? Y me la ponga aquí en la espalda, ¿verdad? Entonces yo voy recolectando todas esas cosas que no sé. Y al final esa bolsa se me hace tan grande que ya me cuesta a mí expresarme. Por eso es que aunque son cosas pequeñas, yo siempre recomiendo que hay que tenerlas claras. Porque si no, si algo no me quedó claro, yo lo, lo voy como acumulando. Y la acumulación de eso, entonces ya cuando yo quiero expresarme, lo hago, pero no lo hago de la forma correcta. Así que, yesterday we talked a little bit about bird B, right? Y lo hicieron súper, hiper, mega genial. So what I want you to do right now, vamos a hacer una carrera, una a race, ¿ok? So what I want you to do right now is to give me positive sentences. Vamos a ver quién, quién queda en primer, segundo, tercer lugar, ¿ok? So right now, everyone go to your phone or go to your computer, vayan a la compu en el teléfono, and type, digite, type a positive sentence. Una oración afirmativa, ¿ok? This is a... A sentence rates, ok, vamos a ver quiénes quedan en first, second and third place, todos, todos, ok vamos ahí, an affirmative sentence with the verb to be, con el verbo to be, ok go ahead, vamos a ver quién, quién responde acá y vamos a ver si está correcta, ok, so teacher y qué debe llevar mi, mi, mi oración mi oración afirmativa subject, verb to be and complement subject, verb to be and complement todos en el chat, I'm a designer I am a todo person. <laughs> Basilia, creo que se le fue algo ahí que sabe en español. I'm a designer. So, Idalma got off the first place, okay? You're very smart. Second place. I'm a student. Delmi, what about the rest? Let me go ahead and read your sentences. Quiero ver sus oraciones, okay? Very good. He's a, he's a teacher. Remember, Rosa, dijimos que cada vez que vamos a hablar de nuestra profession, nuestra profesión, siempre voy a usar A or N. Vamos a usar A cuando el sonido sea consonante y vamos a usar N cuando el sonido que, con el que inicia la profesión es con sonido vocal. I'm a good person. Yes, Basilia, hoy sí. Ok. Ok, very good. I'm a doctor. I am a doctor. Ok, Michelle, thank you. They are... They are best friends. Single dead. No es necesario. They are best friends. Very good, Sarita. 
She's a nurse. Okay, excellent. She's a nurse. I'm a girl. Okay, I'm a girl. Very good, Stephanie. I'm an artist, says Ana Yancy. Very good. I'm an artist. Okay, continue, please. Let's see more examples. We are students. We are students, Carlos. Okay, he's a singer, Lisette. Very good. Excellent. Good job. Now, that was the first race. Okay, so in affirmative sentences, we got Let's see, we got, oh, well, I got two more messages. Uh, it says, I'm thin. Aida sin el A, porque yo entiendo que usted me dice, soy delgada. I am thin, sin el A, okay? I am thin. You need to type it, I am thin. And then she's beautiful, okay? She's beautiful, very good. Now, veamos, we are friends, says tell me. I'm a teacher, says Matilde. Okay, very good, Matilde. I'm a teacher. Solo que recuerde que teacher va sin la H. Okay, teacher. Ahí va después. Okay. Very good. So, who got the first place in esta sentence race? So, first place we got. Uh, uh, ¿Ah? No me deja escribir nada en el chat. Me dice que. O sea, cada vez que quiero escribir me dice que no puedo compartir pantalla, pero no entiendo por qué. Mm, probablemente le está dando clic a la opción incorrecta. Bien raro, ¿verdad? Sí, o sea, tengo todo normal, pero no me deja. Uh -huh. No, igual, no se preocupe. Do you have a sentence? ¿Quiere decir su oración? Do you have a sentence? Yes. Okay, she what is, is your tall. sentence? She? She, she is, is tall. He? She is Okay, she tall. is tall. Okay, so I already typed it. Okay, esa es la de ella. Very good. And I'm sorry, no sé qué estará pasando. Probablemente busque otra opción porque si le dicen no puede compartir pantalla porque el, el, la opción a donde la lleva es para compartir pantalla. Right, por eso probablemente es que le da ese, ese mensaje. But thank you. It says, Stephanie says she's my sister. She is my sister. Okay. So we got, uh, let's see, aquí está. Eh, Idalma got the first place, I'm a designer. Ah, no, Idalma, no se la puedo tomar porque es I'm a designer. Hace falta la A. Okay, so then Basilia wrote something in Spanish. You're very smart. Okay, so Oscar, you got the first place. I'm a student, second place, tell me, and he's a teacher. Rosa Peraza, very good. I'm a boy, says Jimmy. Oh, Idalma, she, she typed a, a sad face. Puse una carita triste, okay? Vamos a ver a la siguiente, okay? We, we're, we're going to move to the second uh, race, okay? Vaya, so ready. Now what I want you to do, now what I want you to do is to, is to type a sentence, but in the negative form. Everybody right now in the negative form, negative form, okay? So, I'm not a good student, says, ah, ya la tenía lista, ¿verdad, Oscar? I'm I not am a good no student. happy. I'm not happy, says Aida. Okay, second one. I am not, ¿quién dijo eso? I am not happy. ¿Fue usted, Aida? Karen. Ah, pues Karen, I am not happy. Second place. I am not from Argentina. Third place. Lisette, okay. We're not singers. She's not smart. Okay, what else, what else? Consigamos con los ejemplos. Ajá, ajá. Practice, practice. Continue, continue. So, deditos que se muevan, así como cuando estamos chateando, right? She's not, she, she's not smart. He's not a lodger. Very good. He's not a lodger. What else? What else? Continue. He isn't a student. He isn't a student. I'm not angry. Okay. He's not, he's not. Aili said not. He's not a singer. He's not a singer. Okay. They aren't a play soccer. Mm. They aren't soccer players. Soccer players. Oops. Soccer players. E a singer, ¿verdad? They aren't soccer players. I'm not a basketball player. I'm not a basketball player. Oops. I'm not a basketball player, okay? Uh, let's see, he's not nervous, he's not Mexican. Remember, todas las nacionalidades van con mayúscula. En este caso sería Mexican con capital letter. He's not Mexican. Todas las nacionalidades, idiomas y países van con mayúscula. Okay. Uh, he's not a music. Hmm. 
querrá decir Rosita que he's not, no es un músico porque entonces sería he is not a musician, ¿ok? He's not a musician, porque si la idea era decir una profession, sería he's not a musician. Si ya usted me quiere decir a él no, no le gusta la música, eso ya es presente simple. He doesn't like music, entonces ya ese es otro tema, ¿ok? Eh, I'm not a dentist, I'm not a doctor, I am not, I am not a singer, Matilda, muy bien. He's not a musician, que yo lo escribí. He isn't a singer, muy bien, Basile, muy bien. Um, she's not my sister, very good, Michelle. She's not my sister. Okay, so let's go back and see uh, who got the place, the first place again. Okay, so Oscar, right? Oh, wait. Mm. Bueno, ahorita que vuelvo al chat, me aparece Idalma. Hola, mi, buenas noches. Hi, buenas noches, dígame. Eh, Miss, tengo una duda en el ejercicio 3.4. En la conversación, son tres conversaciones, pero donde me está dando como problemas que no puedo contestar, eh, son en la 2 y en la 3. ¿Cómo que no? son en el literal 2, 6, 8 y 9 en la 2. 3.4, me dijo. Ajá. Vaya, vale, solo terminamos esa actividad, Rosita, y nos movemos a eso. No se preocupe, okay. hoy. Thank you. You're welcome. Vaya, vale, entonces, uh, when I go back, bueno, let me see. She's not an architect, they're not friends, he's not my father. Excellent. Now, let me go back. Ahora veo yo que uh, the first plate me aparece, he isn't my brother. Y Dalma me aparece hoy. Y me aparece Oscar in second place con... I'm not a good student, y me aparece Rosita con She's not a nurse. ¿Verdad? Bueno, al menos así me aparece en el chat, ¿ok? So, first place me aparece Dalma con He isn't my brother. Luego me aparece Oscar con second place, I'm not a good student, and Rosita con She's not a nurse, ¿ok? Excellent, good job. Bye, Dalma, hoy sí. Ya puede poner una happy face, ¿ok? He's not my father, dice Stephanie, ¿ok? Now, let's go and type very quickly. Pero no va a ser solo, vamos a hacer dos cosas, ¿ok? What I want you to do first is to type a yes, no question with the verb to be. Yes, no question with the verb to be, ¿ok? Yes, no question with the verb to be, right now, ¿ok? So everyone go to the chat, ¿ok? Is she a sis she, is she sister? Mmm, Idalma, ahí tendría que ser, is she my sister? Is she your sister? Hay que, hay que ahí arreglarla. Am I a little talkative? Is this Oscar? Am I a little talkative? Okay, that is correct. Is she a doctor? Pregunta Milka. Is she a doctor? Is she beautiful? Okay, is she beautiful? Is she? Ahí Dalma falta el she. Is she my sister? Are you a nurse? Yes, I am, says Anayansi. Am I a good person? Dice Lizette. Yes, you are. Is she my sister? Is see, Dalma. Good job. Is he a teacher? Is he a soccer player, America? Remember, soccer player. Primero va el adjetivo y luego va el nombre. Are they your parents? <laughs> okay, Idalma, no problem, no problem. Are they your parents? Okay. Amilka is soccer player. Oops. Player, okay. Uh, are they your parents? Are you a good student? Are you my son? <laughs> uh, I am yours. I am a, am I, am I a nurse? Ok, Matilde, esta es una pregunta. Ahí sería, is she beautiful? Is he a doctor? Is she a teacher? Are they cousins? Muy bien. Is he, is he a soccer player, Amilcar? Ok, primero va el verbo to be, ok, ok. Is he, ah, muy bien, thank you. Is he a soccer player? Good job, Amilcar. Ok, what about the rest? What about the rest? No me hace falta nadie. No me hace falta nadie. Ay, me picó una hormiga, chicos. Dios mío, me invadieron. Okay, so are you a doctor? Are you a doctor? Very good. Let's see. Okay. Give me one moment. Are you tired, says Lisette. Good, good. Good job, everyone. Okay. Now let's go and take a look at the first, second, and third place. Okay. Oh, let me see, these are the negative sentences. Let me go, scroll down. Scroll down significa con el mouse, ¿verdad? Y hacia abajo, scroll down. 
let's see. Um, so the first place uh, is for Oscar with am I a little talkative, right? Second place is for Amilcar, is she a doctor? And is she a doctor? And third place is for Delmi, is she beautiful? Is she beautiful? Good job, okay, good job. Matilde says, is she beautiful? Is she a cook? Rosita, very good. Now, this is the last one, okay, the last race. Uh, we're going to do it like this. I want you to pay attention to the to, to what I'm sharing, okay? Veamos lo, la, la presentación. Están viendo mi pantalla, sí, verdad? La presentación, verdad? Okay. So go to the last section. ¿Se acuerdan que teníamos las yes no questions? ¿Cómo se llamaba el otro tipo de pregunta? Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cómo se llamaba? Dígame, Karen. Karen, usted ha levantado la mano. Dígame, tiene alguna pregunta. No, está, está w loco, question. Miss. W is question, Miss. Exactly, we got WH questions. Y también, ¿cómo le llamábamos? Generalmente la gente le llama WH questions, pero ¿cuál era el nombre que le dimos durante la clase? ¿Se recuerdan? WH word. Yeah, we need the WH words. Pero esas mmm, tenían otro nombre. Vamos a ver si alguien se recuerda. Sí, verdad. Shh. Remember, remember, eran dos palabras, eran dos palabras, ok. Uh -huh. Someone, allí vean sus apuntes, ¿cómo se llamaban esas otras preguntas? Decían por ahí WH questions, es una forma de llamarles o les podíamos llamar. Information question. Correct. Information questions, ¿ok? ¿Por qué se llaman information questions? Porque yo necesito saber información, ¿verdad? Esa pieza de información. Por ejemplo, si yo pregunto, what's your name? ¿Cuál es esa, esa información que yo necesito? Your name. Si yo le pregunto, where are you from? Where are you from? Entonces, esa información, sí, Ana Yancy, information, muy bien. Information question. Ese, 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 lo que yo necesito saber es su origen, su país de origen o su ciudad natal, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a digitar las que ya no pueden usar, ¿ok? Ya no pueden usar, what's your name, porque ya la usé yo, le gané. En de ya no pueden utilizar tampoco, where are you from, ya no la pueden usar. Uh -uh. Entonces, esas dos son mías, I took them. Ahora bien, we said that we need WH words, ¿verdad? Como ustedes nos decían. Y las WH words son where, what, when, why, etc. ¿Ok? Entonces, right now, como ya no pueden usar what's your name, ya no pueden usar where are you from, vamos a empezar la carrera, the race. ¿Ok? So, right now, what I need you to do is to type information questions. ¿Ok? Una duda. Wait. Wait. Dice Alejandro que tiene una duda. Dígame, Alejandro. Wait. Espérenme. Dígame, Alejandro. Usted dice que tiene una duda. Bueno, parece que no, no lo podemos escuchar. Dice Hidalma, was he a student? Pero ese es pasado, Hidalma. Which uh -huh. is your favorite color? Which is your favorite color? Which is your favorite color. Yo estoy escribiendo la de ella porque a ella no la deja digital, ¿ok? Vaya, pero esa pregunta, Idalma, was he a student? Eso es en el pasado. ¿Era él un estudiante? Acuérdese que es WH Words, ¿ok? Ahí tenemos a Stephanie. Why are you happy? Well, I'm happy because I'm here, right? Because I'm here. Alejandro says who. Pero eh, no sé cuál es la duda, Alejandro. Eh, Lisette dice, how old are you? Muy bien. Eh, ah, uh, entraría. Mm, Alejandro, quizás, quizás mejor lo dice aquí en el micrófono porque como está inter, intermitente su mensaje porque todos están escribiendo sus ejemplos. Entonces ya le voy a dar, eh, le voy a dar la oportunidad para que usted me diga cuál no, es la duda. Sí, sí, okay. sí, está bien, está bien. Thank you, Alejandro. Eh, then who is your sister? Says Basilia. Very good. Where is the restaurant? Very good, Amilcar. Okay. Who's she? Dice Oscar. Okay. Why are you tired? Very good. Which is your favorite color? Que fue la que nos dijo 
eh, ay, ¿cómo se llama? Perdón, ya no me acuerdo quién me dijo la oración, que no, la, que, la persona que no la deja Karen. de contar. Karen, thank you, Karen, ok. Sarita says, are you happy? Pero Sarita, ahí necesitamos una WH word, como por ejemplo lo que me preguntaban al principio, why are you happy today? ¿Verdad? Why are you happy today? ¿Por qué estás tan contenta? Dice, uy, perdón, today. Why are you happy today? ¿Verdad? Yeah, because I'm happy, ¿verdad? Veamos, eh, where are you? Where is your house? Where is your house? Where are you? What's El Salvador like? Muy bien, Michelle. What's El Salvador like? O así como, que, ¿cómo es, verdad? Describe it. Why are you... Mm, pero a Milcar, en este caso, estamos quizás queriendo ocupar el eh, presente continuo, como why are you studying... Engineering, porque estás estudiando ingeniería, entonces eso es distinto. Sería Why are you studying inge, inge, oops, engineering? Porque estás estudiando ingeniería. Ok. Um, let's see. Uh, where are you? Muy bien. How much is it? Muy bien, Aida. Why are you angry? Bueno, where do you live? Y Dalma, está bien la pregunta, solo que eso es presente simple, porque ya el verbo es live, ya no es verbo to be, pero está bien, ¿ok? Why are you happy today? Sí, esa fue la que yo dijiste. Ups, perdón, ahí se me fue un typo. Eh, where is your friend from? Muy bien, where is your friend from? Where is your house? Where is your house? Uh, how are you today? Uh, why are you studying engineering? Que fue la que yo corregí. What is your question, Stephanie? La palabra question es así, question, with Q, question, okay? Uh, what is your question? Pero está muy bien. Where is the hospital? Muy bien. <clears throat> Where are you today? Mm -hmm. That is my pencil. No, en ese caso, eh, ahí es una oración afirmativa. Yo digo, ese es mi lápiz. That is my pencil, Carlos. Ahí sería... Probably, who's this pencil? ¿De quién es este lápiz? Ok, who's, who's, oops, oops, who's this pencil? ¿De quién es este lápiz? Ok, ahí sí sería WH question. Eh, what is your phone number? Muy bien, América, what is your phone number? What is your favorite, favorite? Ahí, Stephanie, con E, favorite food, favorite food. Eh, Ok, Stephanie, no problem. Eh, where are the keys? Muy bien, where are the keys? Who is he? What time is it? Who's this pencil? Esa fue la que yo escribí, ¿verdad? Eh, muy bien, Stephanie, thank you. When is your birthday? Ok, good job, everyone, good job. Lo importante es que sepamos la diferencia entre todas las estructuras, ¿verdad? Afirmativa, negativa, pregunta, yes, no question, or information question. Veamos. Solo déjeme ver quién me dio la primera oración correcta, la primera pregunta. Um, where, are you, where are you now? Where are you now? Oscar, quizás ahí, where are you? Eh, ahí sí no puedo hacer la contracción, ahí sería separado, ¿verdad? Where are, oops, where are you now? Where are you now? Right? Entonces ahí sí tiene que estar separado, no puedo hacer esa contracción. Um, let me see, wait. Vamos a ver. Give me one moment. I'm, I'm scrolling up to see who was the first person. Okay. Okay, what are you now? Uh, what's your name? Okay, uh, esas fueron las mías. What's your name? What are you from? Una duda, dice Hidalma. Uh, luego, Stephanie. Stephanie got the first correct question. Why are you happy? Why are you happy? The second person is Lisette. How old are you? And the third place is Basilia. Who is your sister? Who is your sister? Okay, so good job, guys. Excellent. You did a great job. Now, eh, Alejandro, era usted quien tenía una pregunta. Sí, sí, solo era la duda en que si la, como estamos hablando de WH, eh, las palabras que empiezan con WH, ¿Sí? entraría Q. Sí, sí, ah, todas. Los que yo tengo aquí solo son unos ejemplos, pero tenemos muchísimos más, ¿verdad? Sí, claro que sí, who is a person. Si se fijó, sus compañeritos utilizaron who también. Sí, sí uh -huh. es que como no tengo chat activado. 
Ah, ok, ya. Yeah. Ah, I am sorry to hear that. No, pero sí, sí entra, ¿verdad? Ya, okay. ya vamos a mostrar aquí okay. unidad sobre each word. Thank you, Alejandro. Karen, do you have a question? I can see your hand raised. Do you have a question? No. No, ok, no problem. Entonces, let's go. Uh, Basilia, do you have a question? Veo su mano levantada también. Yes. Dígame, Basilia. Teacher, eh, yo voy en, en la de 4.5. Solo si me pudiera mandar ejercicios para practicar más, por favor. Claro que sí. Solo déjeme apuntar. 4.5. Este, vale, possessive. Possessive, ok. Ajá, possessive. Very good. Gracias. Lo, you're welcome. Solo les muestro aquí una listita de WH words. Dice Rosita, what is the problem? Muy bien, muy bien, Rosita. Um, veamos. Les voy a mandar un, un cuadrito ahí al chat. Solo déjenme, déjenme tomarlo acá. Y ahorita se los paso al chat al de nuestro grupo, ¿ok? Let's see. Ok, aquí está. So, I am sharing the chart. Y pueden ver ustedes algunos ejemplos y cuáles son las WH words, ¿ok? ¿Ya lo vieron, chicos? Check the chat. Please, the WhatsApp chat. Ok, there you have some examples. Very good. Ok, excellent. So, uh, let's go to the platform. Let's go to the platform then. Ok. Let me see. I'm going to open the platform right now. Solo que me toma un momentito, ok, así que. Mientras tanto, mientras eh, carga, ¿tienen alguna otra pregunta, chicos? Ahorita voy a lo que me decí, me, me preguntaron por, no sé si fue Rosita, eh, Exercise 3.4, ¿verdad? Exercise 3.4 y luego mo me moveré al 4.5, ¿verdad? 4.5, aunque Basilia creo que fue la que me dijo, ¿verdad? Que necesitaba más que todo exercises. Extra exercises. Give me one more. Um, let's see. Okay, está. Let me stop sharing here. And I'm going to start sharing here. ¿Pueden ver la página web? ¿Pueden ver la plataforma, chicos? Can you see the platform? Yes. Mm -hmm. Very good. Thank you, Carlos. Sí. Carlos les puso ahí en el chat también de... de Nuestro chat de Zoom les puso, les escribió, perdón, el, los WH words. Thank you, Carlos. Okay, so let's see. We're going to go here. And we're going to move to the section number four. Let's see. Ah, oh, no, perdón, 3.4. 3.4. Is knowledge check, ¿verdad? Que sería este. And it's in section three. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay, very good. We're going to check that right now. Bye. So this is the, the, the exercise, right? ¿Quién me había preguntado por 3.4? Era usted, Rosita. Yes, Miss. Very Pero good, Rosita. La tres. Number 3, ok. Um, y number 3, number 2, number 3, esa la hicimos ayer, por cierto, la hicimos en vivo, porque muchos, muchos de ustedes tenían dudas, pero... Nos sirvió mucho hacer el ejercicio porque así aclaramos también algunas cositas del verb to be y cositas que debemos en las que debemos de poner atención cuando estamos haciendo la, la trabajando en la plataforma, ¿verdad? Dijimos que una de esas cosas es 
eh, siempre fijarnos en los elementos, ¿verdad? Por eso es que yo les compartí el día de ayer el screenshot, ¿verdad? De los elementos que yo necesito para mis oraciones with verb be. Y veo que hoy, especialmente hoy, you did a great job. Lo hicieron súper bien, ¿ok? Fueron bien poquitos errores los que tuvieron. Por lo mismo, porque ayer también vimos ese review. Entonces, en number three, en number three, eh, ¿Cuál sería el ítem eh, específico, Rosita, en el que usted eh, tiene problema? Ese lo hicimos ayer, por cierto, juntos, ¿verdad? No sé en cuál sección tiene usted dificultad. De la dos. De la dos. Ok, no, they're not. ¿Esta? No, they're not. ¿Es it this one? Tres y cinco. Okay, okay. the conversation. Um, Rosita, can you help me? Leámosla juntos. I'm going to be letter A and you're going to be letter B. Aquí ya están contestadas, ¿ok? So, let's go ahead and... Ah, uh, oh, no, sorry. No, sí, está bien. I'm going to be letter A and you're going to be letter B, ¿ok? So, Sarita, are Selena and Carlos from Mexico? Vea mi pantalla, vea mi pantalla, no se preocupe. No, they, no, they are not. Ok, then you say, si continúe, por favor. Um, no, no, they are not. Uh -huh. Y luego si me dice. Um, are you from Brazil? Mm -mm, because we're talking about they, ahí está la respuesta. They're from Brazil, right? Porque estamos hablando de ellos dos. Sí. Uh -huh. Por eso hay que poner atención al principio de la conversación. Está hablando de Selena and Carlos from Mexico. Él le pregunta si son de México, ¿verdad? Are Selena and Carlos from Mexico? Y le responde, y usted me responde, no, they're not. Because actually we're talking about Selena and Carlos, right? And then usted continúa y me dice. Uh -huh. ¿Qué dice ahí? They're not Brazil. They're from Brazil. They're from Brazil. Ok, y luego le digo. Are you from Brazil too, Rosita? Are you from Brazil too? Y usted me responde. I'm from Perú. No. Ajá, uh -huh. no, what? Um, lo estoy señalando. Ajá. Uh -huh. No, I'm not. Uh -huh. I'm from Peru. I'm from Peru. Y luego le pregunto yo. So, is your first language Spanish, Rosita? Y usted me dice. It, yes, it is. Very good, ok. Entonces, en este caso dijimos, debemos de poner atención sobre quién estamos hablando. Por ejemplo, si yo lo que estoy diciendo es a language, no puede ser ni she, no puede ser ni, ni you, no puede ser he, no puede ser they, es it. ¿Verdad? It es para objects or things, ¿verdad? Entonces, is it your first language? Is, is uh, Spanish your first language? And you say, eh, yes, it is, right? Entonces, dijimos que hay, hay que tener cuidado que siempre vaya un subject pronoun y que el subject pronoun sea el apropiado. Porque si yo estoy hablando de Selena en Carlos, entonces es they, right? No es you, no es I, no es we, es they, ¿ok? Contesto su pregunta, Rosita. Um, yes. Yes, sure. Are you sure, sure, sure? <laughs> okay, very good. Um, yo tengo duda en eso también, teacher, me dice Rosita. ¿Cuántas Rositas tengo? Ah, tengo dos, tengo Rosita Peraza y tengo Rosita Vázquez. ¿En cuál Rosita Peraza? Which one? Estas ya están hechas. Nosotros juntos lo hicimos ayer. El día de ayer lo hicimos con todo el grupo. Ayer trabajamos en la duda de los de la plataforma. Yes. Dígame, Rosita Peraza, ¿en cuál tiene duda? Creo que eran las mismas. Eran las mismas, Rosita. Sí, sí. Vaya, pero he contestado su pregunta. ¿Lo tiene un poquito más claro? Vaya, solo recuerden esto, chicas. Eh, cuando ingresen there, porque ayer eh, me contaban los chicos que habían intentado de, de, de diferentes formas, pero en este caso sería there, 
¿verdad? No puede iniciar con mayúscula porque es, dice no, ya empecé yo la oración. Y la contracción va a ir así, there, ¿verdad? There. Eh, ¿Qué más? Ah, también hablábamos que hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con las con la plataforma de si la oración, si yo voy a iniciar una oración, it has to be with capital letter, dijimos, ¿verdad? La mayúscula, and also it if it is uppercase, that is uh, mayúscula, y lowercase es minúscula, right? Okay, so then, also we said that you need to be very careful with the apostrophe. And also the, eh, la tilde, ¿verdad? La apóstrofe se confunde con, con, con otro símbolo que está ahí, ¿ok? Zaira dice, igual tenía problema en esa, pero ¿ya vio, la, vio cómo se resolvieron, Zaira, o todavía tiene dudas? O, es, o he contestado su pregunta. Sí, perfecto, está bien, Zaira, ya está resuelto, dice. Entonces decíamos eso, hay que tener mucho cuidado. Y, y lo otro que decíamos, a veces usted puede estar ingresando la respuesta correcta, porque por ejemplo aquí, vea mi pantalla, por ejemplo aquí yo podía haber digitado, they are, ups, perdón, they are, y pues para mí habría estado correcta. You're welcome, Zaira. De nada, Zaira. Eh, teacher, can I go to, yes, go a Milcar, no hay problema. Eh, then, ahí puedo yo decir they are, They are, y está correcta, solo que recordemos que dijimos que en la plataforma vamos a ingresarla eh, tal cual ellos han ingresado la respuesta correcta, y estaba there, ¿verdad? There, entonces lo doy submit, y la debería de tomar como correcta, ahí está, ¿ok? De repente si usted se equivocó, no hay problema, usted puede regresar, ¿verdad? Aprender de sus errores y luego completarlo nuevamente, identificar en qué se ha equivocado, ¿verdad? Así que eso era con respecto al 3.4, ¿verdad? Ajá, exacto, Rosita, Peraza, it's true. También nosotros lo intentamos ayer y nos equivocamos en una, pero fue por eso. Así que como les digo, a veces la respuesta va a estar correcta, solo que hay que eh, eh, acertar en la forma en la que ha sido ingresada como respuesta correcta dentro de la plataforma. Teacher, dígame. Y, digamos, si, si yo ingreso tres veces, digamos, eh, que me dio problemas, que uh -huh. no lo escribí como estaba ingresado en la plataforma, eso no quita puntos. No, Karen, no se preocupe. No okay. se preocupe. O sea, aquí la idea es que en realidad usted tenga claro por qué se hace así y que en las sesiones nosotros resolvamos las dudas. Pero eso en ningún momento le va a restar puntos. No se preocupe. Lo importante es que usted complete al menos, es lo mínimo que usted puede hacer, el 80% de la plataforma. Si usted no llega al 80% de la plataforma, sabemos que eh, lamentablemente pues no habría entrega de certificado y pues acuérdense que es una beca, ¿verdad? Entonces eso les podría afectar a, a futuro. ¿verdad? Entonces lo importante es eh, tomar ventaja, ¿verdad? De cómo funciona la plataforma para que usted no tenga dificultad al respecto. Pero no le va a restar puntos, no se preocupe, ¿ok? Very good. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Questions relacionadas siempre a los temas que estamos viendo ahorita? ¿No? Very good, ok. So I'm going to move this one here. Y quedo pendiente con Basilia, ¿verdad? I'm going to, I'm going to write it down. Yo si no lo escribo se me olvida, I'm sorry. So that's going to be Basilia. You need extra exercises for uh, 4.5. Ok. I'll try. Si no se los paso después de la, porque yo a las 10 termino de dar clases. Si no se los paso a las 10, se los pasaré mañana temprano, ok. So, uh, let's continue, and I'm going to move from here, and... ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. What's this? Dígame. ¿Puedo hacer una pregunta? Yes. Este, para entrar a la plataforma y poder contestar los ejercicios de allí, ¿hay link para eso? Sí, usted no ha entrado todavía, Matilde. Es que yo he contestado algunas preguntas, no sé, ni yo, o sea... Estoy con esa duda porque yo he contestado algunas preguntas ahí que aparecen en algún cuestionario y todo. No sé si esas serán o hay que entrar a algún link aparte. Uh -huh. Realmente eh, estoy con esa duda. Vaya. Eh, yo creo que este todos tenían el, el link en sus correos, Matilda. Esa información se la tuvieron uh -huh. que mandar a su correo. 
Eh, si es la información que se le mandó al correo y esa es la que está utilizando, así tiene que ser. Tiene que ser eh, con, con el link que se le envió a usted, porque usted entra con su usuario y contraseña, ¿verdad? Pero si Ajá. usted necesita ayuda, de repente una guía, no se preocupe que mañana le vamos a pedir a uno de los técnicos que le, la guíe, ¿verdad? Para que usted sí, tenga una mejor idea. Después que, veo, después que veo los videos, contesto las preguntas que están ahí, pero no sé si esas son las de la plataforma. ¿O hay que entrar sí. a otra sí, eso. página? Okay. Esas son, esas son, pero si usted ah, quiere bueno. salir de la duda, hágame un favor, hágame un favor sí. y me escribe al personal, al chat personal, bueno. y ahí me dice, teacher, yo tengo dudas con la plataforma y necesito ayuda, ahí sí me queda grabado ahí su número y su nombre para yo poder pasarle la información a uno de nuestros técnicos para que me le ayude, ¿ok? Está bien, gracias. No, you're welcome, Matilde, pero no se lo olvide, ¿ok? Mándemelo para que yo lo pueda mandar. A los que me mandaron sí. mensaje hoy, you're welcome. Sí. A los que mandaron mensaje hoy pidiendo agregar un número nuevo al chat, ¿verdad? Ya están, se supone que ya los agregaron, no sé si ya pudieron comprobarlo, ¿verdad? Eh, pero yo reporté la información, así que espero que ya estén con su nuevo número en el, en el chat, ¿verdad? Así que, ¿alguna otra pregunta, chicos? No hay preguntas, ok. So, let me share my screen. Again. <laughs> Uh, present simple for B, and we stopped here yesterday. Aquí nos quedamos ayer, creo yo. We stopped here. We were talking about, um, about prepositions. Okay, we were talking a little bit about prepositions. Just give me one moment. I'm going to share my screen. Okay, so yesterday we were talking about prepositions. You were doing a great job, right? We're talking about vocabulary from um, section one, right? We learned also that we say glasses, right? They would say glasses or sunglasses if, if, if they are lentes de sol. Camera. And dijimos que lens es para las lentes de la cámara, right? Pero glasses is for this type of glasses, right? And also we learned that watch is the one that you wear on the wrist. ¿Verdad? Es el que usamos en la muñeca. That's the watch. El que yo tuelgo en la pared es un clock, right? The one that I hang on the wall is a clock, right? And then also you were uh, give, giving me sentences with uh, prepositions. Estuvieron dando oraciones con prepositions, and that was cool. Okay, yesterday we stopped here. Aquí nos quedamos, okay? And we were using the preposition over, right? Because we said the glasses are over the book. Porque hablábamos de que um, we can use the preposition over when one thing is on the top of other, right? So I got a notebook, and I have a notebook a box over the notebook, right? So uh, one thing on the top of the other one. Una cosa sobre la otra, okay? Entonces, en este caso, the glasses are over the book. Glasses are over the book. So here we stop. Now, what about this? What are the objects that you have on the screen? What objects can you see? Okay. Hmm? A pen. A, pen. a, pen. a, cell, phone. a okay. cell phone. Computer. A computer, very good. Hello. What else? A notebook. A notebook. notebook, very good. Is you, there is a okay. notebook there. Headphones. Headphones, a right? You got a pair of headsets. Hmm? A locket. A cable. A cable. A cable. Okay. Um. Well, the cable for all is from the pair of headsets, right? So you got your the headsets there. Okay, very good. Now, can you tell me sentences using prepositions? All right, can you tell me sentences using prepositions? Eh, dice Oscar, a cell phone, a notebook, a laptop, okay? Yeah, it's the keyboard, right? The keyboard of a computer. Very good. So please tell me sentences. Where is the phone? Where is the phone? Where is the phone? The phone in front of the computer. Okay, the phone is in front of the computer. Okay, what would be another sentence? Where is the phone? Esa está correcta. The phone is in front of the computer. That's fine, pero there is another way. Hay otra forma. Where is the phone? Between. Between what? All objects. Oh, well, no, but actually it's between something. Remember that if you use between, it's because you have one thing. Say the names. Uh-huh, say, say the objects, the name of the objects. So the cell phone is? Doing the pen in the, 
No sé qué es eso. It's like a, like a planner or like a notebook. Ok. Una agenda. Agenda se dice planner. Ahí se lo voy a escribir en el chat. Planner, una agenda. Ok, so, uh, yeah. The cell phone is, or, yeah, the cell phone is between the pen and the planner. Or the cell phone is between the pen and the notebook, right? Very good. Now, where is the notebook or where is the planner? Next to the phone. Okay, the planner is next to the phone. Very good. Uh, where is the pen? Where is the pen? It's on the desk. It's on the desk, okay. Another way to say that, to answer that question. Where is the where is the pen? Mm -hmm. uh -huh. The where is the pen? Next where is the pen? To, next to the cell phone and it's... between the headphones and the cell phone. Okay, exactly. The, the, the pen is next to the phone or the pen is, is between the cell phone and the headsets or the headphones, right? Very good. Excellent. Now, what about here? What objects can you see? What objects can you see? Name the objects. The cell phone is next, the pen is next to the cell phone. This. Okay, no problem, Oscar. Bye, Oscar. Okay. Tanner. Huh? Mouse. A cup. A coffee cup. A cup. A cup. A cup. Very cup. good. You can say cup o también mug. A mug. Es lo mismo, una taza. Uy, perdón. A mug. Ahí está en el chat. Es taza. Okay. What else? A Arms. mouse, you said, right? What else? Cards. 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 With, with, uh, uh, on my tongue. No, Sorry. but type it. Type it. Ahí en el chat. The com. H-O-R-N-S. Okay. Horse. H-O-R-S-E. I don't know. I don't know. Is, it, is this a computer or a yes, it's screen on, it's or on a, a television? No, it's a computer. Ah, but uh, mm -hmm. I see. Yeah. Yes. And the speaker? Speakers, okay. Spe <laughs> Speakers, okay. What else? What else? A gorilla. A gorilla, okay. Wow. Speakers. Okay, you can say monitor. Monitor is the la pantalla, well, la monitor. Okay, a mouse pad. Mouse pad. Un mouse pad is, for example, este. El que ponemos para que no se deslice el mouse, ¿verdad? So we can go ahead and rest our hands. This is a mouse pad, right? So a mouse pad, very good. So we got plenty of objects, okay? So, but what I want you to do right now is to tell me, I'm not going to do it, uh, you know, with this. I want to listen to your own examples, okay? I want you to look around, okay? I want you to look around. Bueno, ya vimos la plataforma. Look around. Okay, say where objects are using prepositions, okay? Say where objects are using prepositions and vocabulary studied, okay? So, vean a su alrededor ahorita and go to the chat. Váyanse al chat and I want you to tell me the sentences, okay? Where are the objects, okay? Right now. Algo, algo que ustedes vean ahí que ustedes puedan identificar. So, I want you to tell me the sentences. O oh, me las pueden decir acá, ¿verdad? En live. Pueden decirlo, no hay ningún problema. Si no lo quiero digitar. Uh -huh. Chart. Chart. Yes. Oh. Eh, pero lo que necesito es que me digan ahorita algo. Por ejemplo, ahorita yo puedo decir: I am in front of the computer. I am in front of the computer. Or I am next to a desk. I am next to a desk. Right? Or I can say, um, the computer is on the desk. The computer is on the desk. Estas son las cosas que yo observo acá. Okay, my cell phone is on the desk, right? 
Entonces, what I want you to do is to look around. Ve a su alrededor y dígame oraciones usando esa estructura. Ok, go. I am, dice Silvia, I am in front, eh, Silvia. I am in front of the table. Muy bien, I am in front of the table. Uh -huh. I am in front of the computer. I am in front of the computer. Puede usar todas las preposiciones, no se preocupe. Puede ver a su alrededor y mencionarme cosas que estén a la par de algo, etc. No necesariamente usted. I am next to my sister, dice Stephanie. Dice Rosa, the total is next to the computer. La tortuguita. The total is next to the computer. Solo que se escribe así. Total. Dice, uh, I am next to my brother, dice Amilcar. Eh, dice Lisette, the computer is next to the notebook. The computer is next to the notebook. Okay. Dice, hey, dice Michelle, the shirt is, falta el is, the shirt is next to the door. Next. Next to, okay, is. Next to, okay. Dice, I am next, next to, Carlos. I am next to my bottle of water, Carlos. Ahí sería, oops. Everyone. I am. I am next to the bottle of water. Aunque yo diría the bottle of water is next to me, ¿verdad? The bottle, the bottle of water is next to me. Okay, bottle, perdón. Bottle, bottle, okay. Very good, veamos. I am next to the computer. I am over the chair. I am... My computer is, Stephanie, ahí se falta el verbo to be. My computer is on the table, okay? I am between my brother and my aunt, dice Amilcar. I am between my brother and my aunt. I am next to the, ah, se dijo la que yo dije. I am behind the wall. I am behind the wall. Sería, yeah. creo yo, al revés. The wall is behind me, right? Okay, okay, uh -huh. okay. Very good. Uh, let's see. The keys are on the desk. I am in front of the TV. Aha, uh aha, -huh, uh -huh, said. I am in front of the TV watching Netflix, right? Okay. Alejandro, no me aparecen sus imágenes a mí. No puedo, no puedo ver. Si manda imágenes, no puedo verlas. No the water. Nada. Ah, aquí dice Alejandro Villatoro. Ah, no, 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 cancelo. No he mandado nada. De veras, aparecen tres imágenes, pero no, no se Quítalo, puede ver. No Oh, really? Oh, pues no sé qué pasó. No, Dice, it's in mind. Okay. The water bottle is on the table. I am in front, Amilcar. I am in front. Ah, perdón. I am sitting. I am sitting in front of. In front of. Remember. Okay. Remember to take care of the prepositions uh, spelling, right? So, in front of. Right in front of, and don't forget verb B, right? Verb B because that's important, okay? Uh, the lamp is in front of the mirror, okay? I am behind the TV, okay? Very good. Ah, Stephanie, hoy ya no es in front of, hoy es I am behind the TV, okay? Basilia says the notebook is in front of me, notebook va junto, okay? Notebook va junto. Notebook. Okay, very good, excellent, good job, guys. Well, um, right now we're we're going to, you know, uh, get to the end of the class. Um, what I want you to do is to continue working in your platform. Recuerden si tienen alguna duda o pregunta, mandela al chat porque cuando yo al no más yo me desocupo yo con mucho gusto eh, les comparto la información. Pero si es una pregunta relacionada a la plataforma, también, si ustedes quieren, las pueden traer aquí a la sesión. Y así entre todos, pues, contestamos esa pregunta. No hay ningún problema. O si lo quiere hacer a través del chat, también, ¿verdad? Eh, dice Rosita, the mirror is next to me. <ríe> ok, thank you, Rosita. Eh, así que, por favor, cualquier cosita nos avisan, ¿verdad? Y eh, quedo pendiente nada más con Matilde. Este, tengo una duda. Dígame. Este, como yo le dije, ¿verdad? De que cambié el número y todo. 
pero a mí no me han agregado. Eh, ¿quién, dígame, ¿quién, ¿quién me, me está hablando? Es que no puedo ver los Sara. nombres. Vaya, Sarita. Sarita, es eh, Sarita, su apellido es. Uh, Pérez Arguera. Vaya, fíjense que yo ya pasé la información. Quizás ellos no tuvieron chancecito de agregarla, pero yo lo voy a recordar mañana. Okay. Bueno, bueno hoy, hoy en la noche voy a pasar la información, pero probablemente ellos lo hagan después. Vaya, de ahí Matilde quedó pendiente con enviar info a, a uno de nuestros técnicos para que me le guíe, ¿verdad? Sí, yo me... Y quedó pendiente con Basilia que ella quiere extra information about 4.5, el riso 4.5. Um, ¿Algo algo más, chicos? Porque ya voy a terminar la sesión. Nothing. Very good. So, thank you very much, guys, for joining. Los felicito, buen trabajo. And let's meet tomorrow, ¿ok? Mañana sí. tráiganme sus dudas, ¿ok? So, good night and take care. Good night, bye. Bye. Good night, bye. Good night, bye, bye. Good night, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Good night, bye, bye.